哈喽，大家好，我是江江，今天来跟大家聊聊，外界越是动荡不安，你越是需要安住你的心。呃，我知道最近大家可能都会稍微被外界的动荡不安而影响了自己的心情，所以才用小影片跟大家分享。越是这样，你越要安住你自己的心。呃，外界，我们把环境。分成外界，呃，也就是说，如果我们知道我们出了门，或是我们看到的一些新闻，我们都称外界的时候，我们是可以换另外一个想法。比如说，这个外界是大家我们一起营造出来的境，营造出来的境。那你要知道，呃，因为现在媒体很发达嘛，所以可能二十四小时都会有播放者。呃，疫情的那个新闻，那越是这个样子呢，就会让可能应该休息、不再想这件事情的时间点，变成它可能二十四小时都在运转着。那我用几个呃环境会影响人的心情，我们用简单的生活来讲，如果我们今天去百货公司，你走进百货公司会是什么样的心情？很放松，然后很欣赏那里面的一切美好。那可能会有淡淡的香水味，又或者可能你走到美食街，你会闻到很香的美食的味道。那你就是完全享受在逛百货公司，或者是你在购买的时候那种很愉悦的心情。所以你走进百货公司，绝对不会是心情沉重的，对吗？而且那边那么明亮，你的心情会整个很开。很开，你走路都会觉得很有风，而且你会觉得那里面的人都带着微笑，因为他们可能看到自己欣赏的东西，或是自己想要的东西，那个心情是跳跃的。所以你走进百货公司的时候，你整个人就会不知不觉就会整个快乐了起来。就算你没有买东西，你只是逛一圈，看到那些美好的事物，那些境是不是影响到你的心情？那是外界百货公司影响你的心情，对吧？好，这是第一个外界。好，第二个外界，如果我们走进，我们走进公园，你走进公园，你是不是会有那种很自然就很 peace 的那种，就是很很恬静，就是完全是怡然自得的。你可以静静坐在那边，吹着徐徐的微风。当然，现在台湾没有徐徐的微风啦。我说，当你走进公园的时候，你就会有一种很放松。很放松，然后舒压，可能你会动一动，甩甩身体，就是自然的让自己在公园运动起来，就是你会很自然被公园感染到你，然后你会自然的放松放松，然后看看绿色的植物，欣赏一下鸟叫声，甚至你可能可以看到调皮的松鼠在树上跳跃，对，那你整个心情就放松了，这时候是放松，而且是很和平的。好，那就是公园的静影响了你的你的心情。好，那如果我们今天换一个哈，今天如果我们在职场上有时候开会开会到呃有一些意见很不很不能互相尊重对方的想法时，有时候那个气氛气氛好像会冻结。可是如果这个时候你进去的时候，就算大家都不讲话。你也不知道他们到底发生什么事，可是如果这个时候你进去，你一定可以闻到那个被冻结的空气，你自己就会知道我应该要安静，不要讲话，因为当下的气氛是僵的，是动的。为什么？可是大家都没有讲话，为什么你会知道？因为大家前面可能有发生了一些不愉快，而这样的不愉快的氛围会保持在那个样的环境当中。那虽然大家都没有讲话，可是大家的眼神都可以告诉你，眼神都可以告诉你，此时你最好安静，所以你就会知道你要安静。很奇怪，那个环境就会造就你，可能就会战战兢兢的。我等一下是不是应该不要乱多多说话，要保持安静？就是那个静又影响到你的心情了。也就是说，所有的外在环境都会影响你的心情。那现在我们的外在环境是什么？就是我们的媒体，就是我们现在所看到的一些资讯，然后让自己被影响了，然后胆战心惊的活着，然后生怕
呃口罩买不到。嗯、呃，其实我觉得我们有在冥想练习的人，应该要明白，你每想一次，你看过一次，就会产生一次零跟一。对吗？那当零跟一要创造实相的数字数量构成时，它就会变成是一个实相。也就是说，或许它现在就已经是个实相，或许它可能只是在中的中的状况，正要发展成大的状况。可是因为透过媒体的报道。然后导致人心惶惶，因为媒体很厉害嘛，因为媒体正在控制你的意念。当你了解到说现在这个事件很严重哦，很严重哦，很严重哦，这三个字注入在你的脑袋里面，然后你就会觉得这件事情很严重，很严重，然后就会觉得好像一定要呃买足口罩，买满酒精。就是什么都应该要买满，才觉得自己是平安的。但那个就是自己被外界所影响的心情，所以我觉得不要把自己活这么空。所以我觉得现在你们要做的事情是什么？先安住你自己，先安住你自己。然后呢，每一天要告诉自己，自己一定是健康的，自己是健康百分之百。百分之两百，百分之三百，而且这个信念要非常非常的大，非常的大。然后呢，就像我，我非常相信啊，我非常相信我一定没事啊，嗯，所以我的心就会产生很平稳的震动，很平稳的震动的时候，你就会让旁边的人觉得很放心。当你旁边人觉得很放心的时候，他的信心也会增强。他不会活在很恐惧的那个状况下。我说过，每一个人一定要活得很开心，然后对每一件事情都产生呃没有恐惧的感觉，你的细胞才会坚强帮你工作。那当你的细胞都很认真在帮你工作的时候，当然就不会有任何状况嘛。就算有，就像我前阵子可能快要感冒好了，可是你一下，因为的信念。你还是感谢你的细菌啊，感谢它来平衡我的身体，感谢细菌让我身体产生抵抗力嘛，我是这么做的，所以很快它就过去了。我并不是害怕它，我并不是害怕。当我没有害怕的时候，我的身体就会更强壮。所以像我今天，因为我最近回家，嗯、呃，比较频繁，那我妈妈就很担心。那我这个时候要跟她说的是什么？就要跟她说没事的，没事的。当然。当然，他要去买口罩，当然是不要拒绝他去嘛，因为他觉得他买到一个两个，他才能放心的时候，你就让他去。那如果他真的需要酒精 ，OK， 如果我有，我就给他；就算我已经没有了，我给他，我也没关系，我也没关系，因为我知道没事啊，我知道没事。那给他，他是不是心就安住？然后我也要跟他说，这一切都是媒体放大，虽然可能是真的有一点危险，但是你不要把自己活得。每一刻都好像出了门就一定会受到病毒的感染，不要把生活过得这么恐慌。就是你要展现出，其实这一波是会过去的，只要你把自己生活步调过好，就会躲，不是躲过，就是度过，度过这一波这一波的事件这样子。那当然，你自己信心具足，一定要。一定是要有的嘛，所以我才会说你自己要先安住自己的心啊。所以在这边陪大家一下，通常就是当你没有安住的时候，记得你要深呼吸，深呼吸三次。此时你会发现。你的身体正在散发比较平静的震动。好，当你的心调整好之后，你就告你就要告诉你自己，我是健康的，我是健康的，我是健康的。然后再深呼吸，然后再告诉自己。我走到哪里都是健康的，我走到哪里都是健康的，我走到哪里都是健康的。
那因为你刚深呼吸散发出来的平静震动，大概就会在一两公尺的范围内。然后呢，这样子很平稳的震动，就会带给你很平安的感觉。那越是这样平安者，你的心安住了，才会影响感染身边所有一切。所以今天在这边跟大家小小分享。外界越是动荡不安，你越要安住你自己的心，然后你要相信老天，相信宇宙，它是要带给大家平安的。但是，要你百分之百相信才有用哦。今天就分享到这啦 ，I love you， 拜拜。